நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் கருணை சபை சாலை மதுரை நல்ல விசாரணையே பள்ளலார்கண்ட சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வழிபாடாகும் இன்று ஏபிஜே அருளம்மா அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு சரிய கிரிய யோகம் மற்றும் ஞானம் வரலாறு மார்க்கத்தில் இவை உண்டா வரலாறு செய்த செய்த பயிற்சி என்ன அன்பர்களே இங்கு மார்க்கங்கள் நான்கு அதேபோல் வழிபாட்டு முறைகளும் நான்கு இங்கு மார்க்கங்கள் என பார்க்கும் பொழுது தாச மார்க்கம் சற்புத்திர மார்க்கம் சக மார்க்கம் ஷண்மார்க்கம் நான்காவது மார்க்கமாகிய ஷண்மார்க்கம் அதில் மூன்று வகை ஒன்று சமய ஷண்மார்க்கம் இரண்டு மத ஷண்மார்க்கம் மூன்றாவதாக வளராகண்ட சுத்த ஷண்மார்க்கம் இப்பொழுது நாம் மேற்படி சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்தில் வழிபாட்டு முறைகளாக இருப்பவன சரிய கிரிய யோகம் ஞானம் அன்பர்களே சரியை என்பது கடவுளை சகல திருமேனியாக வைத்து வணங்குவது கடவுளை சகல திருமேனியாக உருவமாக கொண்டு வணங்குவது இவ்வழியில் உள்ள மார்க்கம் தாச மார்க்கம் இரண்டாவது உள்ள மார்க்கத்தில் சற்புத்திர மார்க்கம் இங்கு கிரியை என வழிபாட்டு முறையை சொல்லலாம் கிரியை என்பது கடவுளை ஆகமப்படி அதாவது வேத சாத்திரப்படி வணங்குதல் உபாய நிட்டை எனலாம் இதன் வழியில் அமைந்துள்ள மார்க்கம் சற்புத்திர மார்க்கம் மூன்றாவது அனைவருக்கும் தெரியும் யோகம் யோக மார்க்கம் இது யோக நெறி பல்வேறு யோகங்கள் மூலம் பல நிலைகளில் நிலைகளை அமைத்து கொண்டு தியானம் தவம் போன்றவைகளை நிலைகளில் செய்து கொள்ளுதல் இதன் வழி உள்ள மார்க்கத்தை சக மார்க்கம் எனலாம் நான்காவது மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் இதில் கடவுளை அறிவுபூர்வமாக ஒழுக்கங்களை நிரப்பிக்கொண்டு அதாவது எல்லா மார்க்கத்திலும் ஒழுக்கங்கள் பொதுதான் பொதுவாக ஞான மார்க்கம் என்பது ஒழுக்கங்களை நிரப்பி அறிவினால் கடவுளை காணும் வழி இதன் வழியை சண்மார்க்கம் என் என்கிறார்கள் இதை நான்காவது மார்க்கமாகிய ஷண்மார்க்கத்தில் ஞான நெறி தி பேத் ஆஃப் விஸ்டம் என உள்ளது இந்த நான்காவது சண்மார்க்கத்தில் தான் சமய ஷண்மார்க்கம் வருகிறது மத சன்மார்க்கம் வருகிறது மூன்றாவதாக சுத்த சன்மார்க்கத்தை நான் கண்டேன் என்று வளலார் மிக தெளிவாக உபதேச குறிப்பில் கூறியுள்ளார்கள் அன்பர்களே இந்நிலையில் சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வளலார் கைகொண்ட வழி எது எந்த வழியில் உண்மை கடவுளை கண்டு அக்கடவுளின் அருளால் அவத்தைகளை நீக்கி கொண்டு சாகாவரம் பெற்றார்கள் இதுவே இன்றைய நல்ல விசாரணை வளலார் அவர்கள் சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் பற்றி பல பாடல்கள் பாடியுள்ளார்கள் பிள்ளை சிறு விண்ணப்பம் என்ற தலைப்பில் சரியை ஓர் நான்கும் கிரியை ஓர் நான்கும் சாற்றிடும் யோகம் ஓர் நான்கும் புரியவும் பதங்கள் பொருந்தவும் எனது புந்தியில் ஆசை சற்று அறியேன் பெரியதோர் ஞானம் ஞான்கினும் ஆசை பெற்றிலேன் முக்தி பெற்றிடவும் உரியதோர் இச்சை எனக்கில்லை என்ற உள்ளம் நீ அறிந்தது எந்தாய் அதேபோல் அனுபவ மாலையில் சரிய நிலை நான்கும் ஒரு கிரிய நிலை நான்கும் தனி யோக நிலை நான்கும் தனித்தனி கண்டறிந்தேன் உரிய சிவ ஞான நிலை நான்கும் அருள் ஒளியால் ஒன்றென அறிந்து அதன் மேல் உண்மை நிலை பெற்றேன் அரிய சிவ சித்தாந்த வேதாந்த முதலாம் 
ஆறாந்த நிலை அறிந்தேன் அப்பால் நின்று ஓங்கும் பெரிய சிவ அனுபவத்தால் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்றேன் இங்கு இரவாமை உற்றேன் காண்தோழி அன்பர்களே மிக தெளிவாக வளலார் மகா பெருவதேசத்தில் சொல்லியுள்ளார்கள் அதில் வருவது அந்த உபதேசத்தில் அவர்கள் உபதேசித்தது தெய்வத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்கிற முக்கிய லட்சியத்தில் இருந்து கொண்டு விசாரம் செய்து கொண்டீருங்கள் அந்த விசாரம் செய்வது எப்படி என்றால் அண்டத்தில் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இவைகள் எப்படிப்பட்டன இவைகளினுடைய சொரூப ரூப சுவாபம் என்ன இவை முதலான அண்ட விசாரமும் பிண்டத்தில் நாம் யார் இத்தேகத்தின் கண் புருவம் கை மூலம் இவைகளிலும் இவை போன்ற மற்ற இடங்களிலும் ரோமம் உண்டாவானேன் நெற்றி முதலான இடங்களில் அது தோன்றாது இருப்பது என்ன கால் கைகளிலுள்ள விரல்களில் நகம் உடைத்தலும் அந்நகம் வளர்தலும் இவை போன்ற மற்ற தத்துவங்களின் அது சொரூப ரூப சுவாப சுவாபவங்களும் என்ன என்னும் பிண்ட விசாரம் செய்து கொண்டிருங்கள் இப்படி இடைவிடாது விசாரம் செய்து கொண்டிருந்தால் இவ்வுலகத்தின் கண் கண்ணுள்ள ஜனங்கள் இது குறித்து ஏளனமாக சொல்லுவார்கள் அப்படி சொல்வது அவர்களுக்கு சுவாபம் ஏனெனில் அவர்களுக்கு உண்மை தெரியாது ஆதலால் நீங்கள் அதை லட்சியம் செய்யக்கூடாது இப்படி இப்படியே காதில் இரண்டு பெரிய பொத்தல் செய்து வர விடுத்தவர் ஆணுக்கு கடுக்கன் எடுதலும் பெண்ணுக்கு மூக்கூத்தி முதலிய போடுதலும் தமக்கு சம்மதமானால் காதிலும் உக்கிலும் அதற்கு வேண்டிய பொத்தகள் இட்டு வரவிட்டிருக்க மாட்டாரா என்று விசாரித்து தெரிந்து கொள்கிற பட்சத்தில் காதில் கடுக்கன் இடவும் மூக்கு முதலியவற்றில் நகை இடவும் சம்மதம் வருமா இப்படி விசாரித்து பிரபஞ்ச போகத்தின் கண் அலட்சியம் தோன்றினால் நிராசை உண்டாம் ஆதலால் சரியை முதலிய சாதகம் நான்கில் ஞான் நான்காவது ஞானத்தில் சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் என்கின்ற நான்கில் மூன்றாவது படியாகிய ஞானத்தில் யோகம் செய்கின்ற பலனாகிய நிராசை என்னும் படி உண்டாகிறது ஆகையினாலே இந்த விசாரத்தில் இருந்து கொண்டிருங்கள் அன்பர்களே வள்ளலாறு இருபத்தி ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணில் ஆற்றிய மேற்படி பேருபதேசத்தில் தெளிவாகத்தான் தான் மேற்கொண்ட வழியை தெளிவாக தான் மேற்கொண்ட வழியை தெரிவிக்கிறார்கள் தான் கண்ட சுத்த சன்மார்க்கம் நாலாவது மார்க்கமாகிய சன்மார்க்கத்தில் மூன்றாவதாக வருகிறது உலகில் இதுவரை இரு மார்க்கங்கள் வெளிப்பட்டி வெளிப்பட்டிருந்தன இருக்கின்றன ஒன்று சமய சன்மார்க்கம் இரண்டு மத சன்மார்க்கம் இப்போது மூணாவது மார்க்கமாகிய சுத்த சன்மார்க்கம் வெளிப்படும் காலம் இவ் இவ்வழியில் தாச மார்க்கத்தின் வழியாகிய திருமேனி கோலமோ அல்லது சற்புத்திர மார்க்கத்தின் வழியாகிய வேத சாத்திர ஆகமப்படியோ அல்லது சக மார்க்கத்தின் வழியாகிய சார்பியத்தை பெறுதற்குரிய யோக பயிற்சியோ இல்லை கூடாது என்கிறார் வள்ளலார் தன் வழியில் உள்ள முறைக்கு மெய்ஞான யோக முறை என்கிறார் அதை தான் மேற் அதைத்தான் மேற்படி உபதேசத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பார்கள் அது இதோ அதாவது ஞானத்தில் யோகம் செய்யும் முறை ஞானத்தினாலே அறிவினாலேயே நல்ல விசாரம் செய்து அதில் உள் அழுந்துகின்ற அதில் உள் அழுந்துகின்ற ஒரு யோக பயிற்சியினை ஒரு மெய்ஞான மெய்ஞான யோகா மெய்ஞான யோக முறையை தான் வள்ளலார் கை கொண்டார்கள் அந்த மெய்ஞான யோக முறை என்கின்ற விசாரமே சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வழிபாடாகவும் வழிமுறையாகவும் உள்ளது அதாவது ஓர் உண்மை கடவுள் உண்டென்றும் உண்மை என்பால் கருத்தில் கருதி வழிபாடு செய்தல் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு முறையினை வள்ளலவர்கள் கை கொண்டார்கள் இதில் பல பாடல்கள் 
அதற்கு ஆதார்பூர்வமாக இருக்கின்றன யோக மெய்ஞானம் என்ற ஒரு அமைப்பினை அதன் பாடல்கள் இரண்டு பாடல்கள் இதற்கு அதற்கப்புறம் நமது நண்பர் அவர்கள் பாடுவார்கள் ஆக வள்ளலா தன் வழி வழியில் எந்த ஒரு சரிய கிரிய யோக முறையை கை கொள்ளவில்லை அதேபோல் ஞான மார்க்கமாகிய சன்மார்க்கத்தில் உள்ள எந்த ஒரு சமய சன்மார்க்க சாதனமோ அதாவது சன்மார்க்கத்தில் மூன்று வகை சமய சன்மார்க்கம் மத சன்மார்க்கம் மூன்றாவதாக சுத்த சன்மார்க்கம் ஆனால் இந்த ஞான மார்க்கமாகிய சன்மார்க்கத்தில் முதலதாக சொல்லப்பட்டுள்ள சமய சன்மார்க்கத்தின் சாதனமோ அல்லது மத சன்மார்க்கத்தினுடைய சாதனமோ இல்லை சுத்த சன்மார்க்கத்தில் இதில் தான் மிக வேறுபாடாக பார்க்க வேண்டும் முதலிலே சகல திருமணியாக வழங்குதல் சாத்திரப்படி வழங்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் மூன்றாவது யோக யோக மூலமாக கடவுளை நெருங்குதல் ஆனால் ஞானத்தின் மூலமாக பெறுகின்ற அந்த சன்மார்க்கத்தில் மூன்றாவதாக சுத்த சன்மார்க்கம் உள்ளது முதலில் இருக்கின்ற சமய சன்மார்க்கமோ சன்மார்க்கத்தின் அனுபவமோ சுத் மத சன்மார்க்கத்தை அனுபவமோ இல்லை சுத்த சன்மார்க்கம் அதை கடந்த ஒரு நிலையையும் அனுபவத்தையும் தான் பெற்றதாக வளலார் இங்கு சிறப்பாக கூறுகிறார்கள் அன்பர்களே சமய சன்மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த வாட்சியா அனுபவம் அந்த பொருளுக்குரிய ஒரு அனுபவ நிலைகள் ஏற்படுகிறது அல்லவா இறைவனுடைய அந்த குணம் சம்பந்தமான வாட்சி அனுபவம் இறைவனுடைய அந்த இயல்பு என்ன என்று பொருள் கொள்கின்ற அந்த நிலையையும் அனுபவம் தான் சமய சன்மார்க்கம் அந்த அனுபவத்தை கடந்தது அதன்பில் வாட்சி அனுபவம் பெற்று மேற்படி சொல்லப்பட்ட அந்த சத்துவ குணத்திலேயே லட்சியம் கொண்டு நிற்கண லட்சியமாகுதல் அதாவது மத சன்மார்க்கத்தின் பல இயல்புகள் நிலைகளும் அனுபவங்களும் அதில் உள்ளன ஆனால் மிக தெளிவாக வளலார் அவர்கள் சமய சன்மார்க்கத்தில் உள்ள வாட்சி அனுபவத்தையும் கடந்து மத சன்மார்க்கத்தில் அந்த வாட்சி அனுபவத்தையும் கடந்து இருக்கின்ற நிற்குணத்தை நிலையை லட்சியம் கொள்ளுகின்ற அந்த அனுபவமும் இல்லாதது தான் சுத்த சன்மார்க்கம் என்று மிக தெளிவாகவே அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அது சுத்த சன்மார்க்கத்திலே அந்த மரபுவின் நான்கையும் நாம் பெற்று நம் அறிவில் வரலாறு சொல்கின்றது சரி என்கின்ற அந்த ஒருமை வரும் பொழுது ஆரம்பத்திலே நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரிகின்ற அமைப்பு உள்ளது அதன் பின்பு அதில் இடைவிடாத நன்முயற்சியை செய்யும் பொழுது அதை பற்றி அறிதலுக்கும் அறிந்த பின்பு அதை அனுபவிக்கும் உள்ள ஒரு வாய்ப்பு அதில் கிட்டுகின்றது இது உண்மையாகவே உள்ளது சுத்த சன்மார்க்கம் எல்லா வழிகளில் சொல்லப்பட்ட நிலைகளோ அனுபவங்களோ இல்லை அதை கடந்த ஒரு புதிய மார்க்கம் தனி கடவுள் பெரும்பயன் மொத்தத்தில் உண்மை பொது நெறியாக விளங்குகிறது சுத்த சன்மார்க்கம் நன்றி வணக்கம் அன்பர்களே